Bonjour à toutes et à tous, ça fait maintenant plusieurs jours que je ne vous ai pas proposé de nouvelles vidéos. Je suis très pris par les formations que je mets en place. Je vous avais promis il y a quelques semaines une deuxième vidéo sur les erreurs les plus fréquentes que l'on retrouve en expression écrite. La voilà, donc nous allons voir aujourd'hui plusieurs éléments que l'on retrouve régulièrement avec des erreurs dans les copies qui me sont envoyées. Alors tout d'abord, les pourcentages et les fractions. Nous allons voir comment construire les pourcentages et les fractions. Deuxièmement, le nom des pays et des habitants des pays, avec notamment les majuscules qui sont très régulièrement oubliées. La différence de construction entre « après que » et « avant que » nous allons voir que les modes sont différents. Également la différence entre « c'est » et « il est ». Je vous donnerai les caractéristiques principales, il y en a beaucoup, mais les différences principales entre les deux éléments. Même chose entre « espérer » et « attendre ». Les temps qui doivent être utilisés après ces verbes ne sont pas les mêmes. Nous verrons également rapidement la conjugaison des verbes pronominaux au passé composé, mais également à tous les temps composés, c'est-à-dire le plus que parfait, le passé antérieur, le futur antérieur, etc. Nous verrons la construction du mot « malgré », qui est très souvent mal utilisé en français. Nous continuerons avec les constructions des phrases euh, hypothétiques, « si » plus un verbe, et puis dans la deuxième partie, par exemple, « s'il pleut, j'irai euh, au cinéma », par exemple. Nous verrons l'accord des mots « 20 100 et « 1000 qui sont souvent sujets à de nombreuses erreurs. Et enfin, nous verrons la construction des verbes semi-auxiliaires, et notamment la construction des verbes qui viennent après « ces verbes semi-auxiliaires. Premier point, nous allons voir les pourcentages et les fractions. Alors les pourcentages. Il ne faut jamais mettre d'article devant un pourcentage. Et le verbe s'accorde toujours avec le nombre de pourcentages. C'est-à-dire que si le nombre est 1, 1%, le verbe sera au singulier. Si le pourcentage est supérieur à 2 ou égal à 2, ça peut être 2, 3, 4, etc., etc. le verbe est systématiquement au pluriel. Je vous ai mis... Deux exemples, 1% des élèves est d'accord, donc le verbe est au singulier parce qu'il n'y a que 1%, 2% des élèves sont d'accord, donc le verbe s'accorde au pluriel parce que le nombre est supérieur à 1. Donc voilà la première règle pour les pourcentages. Pour les fractions, il faut toujours respecter un ordre précis en français qui est très différent de, de l'ordre que l'on retrouve dans d'autres langues. Donc il faut tout d'abord dire le plus petit chiffre, ensuite le nom correspondant, le mot « sur » et le plus grand chiffre. Donc si vous, par exemple vous avez 3 sur 8 élèves, vous devez dire 3 élèves sur 8. Vous ne pouvez pas dire les phrases du style « 3 de 8 élèves ». Ce n'est pas français du tout. Donc vous devez systématiquement respecter l'ordre. Le plus petit chiffre, 3, le nom correspondant, c'est-à-dire élève, le mot sur, et le chiffre le plus élevé, 3 élèves sur 8. Et là encore, le verbe s'accorde avec le plus petit chiffre, c'est-à-dire qu'ici, 3 élèves sur 8 sont d'accord, 1 élève sur 8 est d'accord. Donc le verbe s'accorde avec le plus petit des chiffres.
Voyons maintenant le point suivant, l'accord, et notamment les majuscules, devant les noms de pays et les noms des habitants de ces pays. Alors, il faut toujours mettre un article devant les noms de pays. Alors, ça peut être le, la ou les. Le, ça va être pour les pays qui terminent par une autre lettre que le E, par exemple le Canada, le Québec, le Portugal, le Mali, ça finit par un I, le Nigeria, etc. etc. Il y en a beaucoup de pays qui finissent par une autre lettre que le E. Et puis, quand le pays finit par un E, on dit « la ». La Pologne, la France, euh, la Grande-Bretagne, euh, il y en a, là encore, énormément. Si le, mot finit par, le nom finit par un « s », on dit « les ». Les États-Unis, etc., les Pays-Bas, etc., etc. Maintenant, ça, c'est l'article. Le nom du pays sera toujours, toujours avec une majuscule. Donc, n'oubliez pas de mettre toujours une majuscule devant le nom du pays. Les habitants de ce pays seront toujours écrits également avec une majuscule. Donc, on va dire les Français avec un F majuscule, les Allemands avec un A majuscule, les Espagnols avec un E majuscule. Sauf quand le nom est un adjectif. Le mot est un adjectif. Par exemple, on va dire la population espagnole, on va mettre un E minuscule. La population française, on va mettre un F minuscule. Donc, quand le mot est un nom, on met une majuscule. Quand le mot est un adjectif, on met une minuscule. Donc, je vous donne quelques exemples. Donc, la France, majuscule. Les Français, majuscule. La population française, minuscule. L'Espagne, majuscule. Les Espagnols, majuscule. Les citoyens espagnols, minuscule. Le Maroc, majuscule. Les Marocains, majuscule. Le peuple marocain, minuscule. La Colombie, majuscule. Les Colombiens, majuscule. La capitale colombienne, minuscule. Les États-Unis, majuscule, à État et à Uni. Les Américains avec un A majuscule, mais on va dire les rivières américaines avec un A minuscule. Cette règle est la même non seulement pour les pays, mais également pour les continents, pour les régions, pour les villes. Donc on va dire par exemple les Parisiens avec un P majuscule. On va dire les Andalous avec un A majuscule. Les Catalans avec un C majuscule. On va dire les Africains avec un A majuscule. Ok Donc toujours majuscule devant les noms d'habitants, que ce soit un pays, un continent, une région, une ville. Nous allons voir maintenant, dans ce troisième point, la différence entre « avant que » et « après que ». Nous allons voir que le mode que l'on utilise n'est pas le même. Avec « avant que », on utilise le subjonctif. Avec « après que », on utilise l'indicatif. Donc « avant que » doit toujours être suivi du subjonctif. « Avant que tu ne reviennes, il faut que tu achètes du pain ». Que tu ne reviennes, c'est du subjonctif. Avant que l'enfant ne fasse ses devoirs, sa mère lui prépare son goûter. Ne fasse, subjonctif. Donc rappelez-vous, avant que, toujours suivi d'un subjonctif. Par contre, après que, doit toujours être suivi de l'indicatif. Après qu'il a fait ses devoirs, il est allé jouer avec ses copains. Donc, il a fait, pas ses composés. Après que ses parents sont partis, 
il a organisé une fête. Ses parents sont partis, passé composé, c'est donc un indicatif. Vous ne pouvez pas utiliser le subjonctif après, après que. C'est une erreur qui est commise par beaucoup de monde, même en France. Même parmi les Français, de nombreuses personnes font cette erreur et utilisent le subjonctif dans les deux cas. Mais, je le répète, c'est une erreur. Après que doit toujours être suivi de l'indicatif. Nous allons voir maintenant le quatrième point, la différence entre « c'est » et « il est ». Il existe d'autres exceptions, d'autres règles que nous reverrons dans une autre vidéo ou que je vous ai déjà proposé dans une première vidéo sur « c'est » et « il est ». Je vous donne ici un petit résumé des règles principales. Donc, lorsque le mot est précédé d'un déterminant, donc je dis bien déterminant, ça peut être un article, Indéfini, défini, un possessif, mon, ma, mais, un démonstratif, ce, cette, etc. À chaque fois qu'il y a un déterminant, vous devez utiliser c'est, c apostrophe e s t. Vous ne pouvez pas dire il est. Donc si vous dites la phrase par exemple il est un professeur, la phrase n'est pas correcte. On va dire c'est mon professeur. Attention, le « c'est » se transforme en « ce sont » quand le mot qui est derrière est à la troisième personne du pluriel. Uniquement à la troisième personne du pluriel. Donc on va dire « c'est »,« ce sont mes professeurs » ou « c'est un chien »,« ce sont des chiens » ou « ce sont mes chiens ». D'accord Donc ça, c'est la première règle. Deuxième règle, quand le « le mot qui suit est un pronom tonique. Les pronoms toniques, je vous les rappelle, c'est moi, toi, lui, nous, vous, eux, ils, elles. Enfin, pas ils, pardon, elles. Elles au singulier ou elles au pluriel. Donc, je répète, moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux. Et elles, au pluriel. Donc, voilà les pronoms toniques. À chaque fois, devant, ce sera toujours c'est. C'est apostrophe, e, s, t. Par contre... On utilise toujours « il est » quand le nom n'est pas accompagné d'un déterminant. Tout à l'heure, nous avons vu « c'est un chien », mais quand il n'y a pas de déterminant, notamment pour les métiers, on utilise « il est ».« Il est médecin »,« il est professeur »,« il est architecte »,« il est docteur ». Donc, réfléchissez, si vous pouvez le mettre au féminin, c'est obligatoirement « il est ». Il est docteur, elle est doctoresse. Il est facteur, elle est factrice. Si vous pouvez remplacer « il est » par « elle est », c'est qu'il ne faut pas d'article. Donc, il est médecin. Vous ne pouvez pas dire « il est le médecin ». Ce n'est pas français. Avec l'heure, on utilise toujours « il est ». Il est 3 heures, il est 8 heures, il est 5 heures, il est 4 heures moins 20 en ce moment pour moi. Et dernière remarque, on utilise toujours « il est » avec un adjectif qui, quand il est suivi de « de » ou de « que ». Par contre, on utilise « c'est » si cet adjectif il est tout seul, s'il n'y a pas « de » ou « que » derrière. « Il est important que tu fasses tes devoirs ». Par contre, « c'est important ». Si je dis juste « c'est important », je ne peux pas dire « il est important ». Non, « il est important de » ou « que ». Donc, toujours, rappelez-vous, quand l'adjectif ici, c'est important, mais on peut dire « il est nécessaire que »,« il est euh, utile que »,« il est, euh, je ne sais pas, euh, important », oui, je l'ai déjà dit, je n'en ai pas d'autres qui me viennent à l'esprit pour l'instant, « il est indispensable que ». Donc, toujours « il est », n'utilisez pas « c'est ». Beaucoup de Français l'utilisent notamment à l'oral, mais je vous recommande d'utiliser toujours la formule « formelle ». Une erreur qui revient très fréquemment, c'est la conjugaison du verbe qui se trouve après les verbes espérer 
et attendre. Donc nous allons voir qu'avec le verbe espérer, il faut toujours utiliser un verbe conjugué à l'indicatif. Généralement, on utilise le futur proche ou le futur simple. Il a le sens de avoir l'espoir. Donc on ne peut pas dire j'espère le bus. Non, j'attends le bus. D'accord Donc attention, c'est toujours avoir l'espoir et c'est toujours suivi d'un verbe à l'indicatif. Je vous donne deux exemples. J'espère qu'il va venir. Ici, nous avons un futur proche. Et nous espérons qu'il neigera cet hiver. Ici, nous avons un futur simple. Donc, vous voyez, nous utilisons toujours un indicatif. Par contre, avec le verbe « attendre », il faut utiliser le subjonctif. Et le mot « attendre » insiste sur la durée de l'attente. C'est-à-dire que, par exemple, « j'attends le bus » ou « j'attends le train ». Mais on va dire « j'attends que le bus arrive » où j'attends que le train vienne. Donc on utilise le subjonctif. Donc ben c'est ce que je viens de dire. J'attends que le bus arrive ou qu'il vienne. Et nous attendons que tu fasses des efforts. Donc que tu fasses, nous avons bien un subjonctif. Donc rappelez-vous, c'est une règle importante. Et ce sont des erreurs très fréquentes dans les devoirs. Après espérer, on met généralement du futur. Après attendre, on met systématiquement du subjonctif. Nouvelles erreurs très fréquentes dans les devoirs, que ce soit à l'écrit comme à l'oral, c'est la conjugaison des verbes pronominaux. Alors, pour conjuguer un verbe pronominal au passé composé, on doit toujours utiliser l'auxiliaire « être ». Vous ne pouvez pas conjuguer un verbe pronominal avec l'auxiliaire « avoir ». On dit « je me lève ». Je me suis levé. On ne dit pas je m'ai levé. Ce n'est pas français. D'accord Donc je me suis levé. Donc j'ai dit le passé composé, mais c'est évidemment valable pour tous les temps composés. Le passé composé, le plus que parfait, le futur antérieur, le passé antérieur, le conditionnel passé, tous les temps composés. Dès que vous avez un verbe pronominal, vous devez le conjuguer avec l'auxiliaire être. Donc, je vous donne quelques exemples. Se lever, je me suis levé. Se doucher, nous nous sommes douchés. Rappelez-vous que les trois premiers mots sont systématiquement les mêmes avec tous les verbes. Donc, je vous les donne. Pour les conjugués, vous devez toujours commencer par je me suis, tu t'es, il sait, nous nous sommes, vous vous êtes, ils se sont. Quel que soit le verbe, il suffit juste après de rajouter le participe passé du verbe. Je me suis levé, tu t'es douché, il s'est rasé, nous nous sommes rencontrés, vous vous êtes levé, ils se sont endormis. Donc systématiquement, quel que soit le verbe, ces trois premiers mots sont toujours les mêmes pour tous les verbes pronominaux. qui revient fréquemment, c'est l'utilisation du mot « malgré », du connecteur « malgré ».« Malgré » doit toujours être suivi d'un « non ». Vous ne pouvez pas le faire suivre de « que » plus verbe. Ce n'est plus utilisé. On peut le trouver dans des textes qui ont 100 ans, 150 ans, 200 ans, mais maintenant, on n'utilise plus. C'est une expression trop vieillie qu'il ne faut plus utiliser. Donc on n'utilise pas « malgré que », surtout pas. On dit « malgré » plus « non ».« Malgré la pluie »,« malgré tes efforts »,« malgré ton travail »,« malgré euh, tes révisions ». Ou alors, vous pouvez rajouter un mot « malgré le fait que ». Et dans ces cas-là, il est possible de mettre un verbe derrière. « Malgré le fait que tu as travaillé » ou « que tu aies travaillé », on peut, avec « malgré », utiliser « et l'indicatif » et le subjonctif. Les deux sont corrects. Donc, malgré la pluie, je vais me promener. Malgré notre accord, il n'a pas respecté ses promesses. 
Donc pour copier bien qu'il pleuve, puisque ces expressions ont le même sens, il faut dire « malgré la pluie » ou « malgré le fait qu'il pleut ». D'accord Donc je vous l'ai dit, il est également possible d'utiliser le subjonctif « donc malgré le fait qu'il pleuve ». Donc, je le répète, n'utilisez jamais l'expression « malgré que ». Elle est très ancienne et elle n'est plus utilisée du tout. Nous allons voir maintenant la règle des phrases hypothétiques. Hypothétiques, c'est-à-dire qu'ils commencent par « si ». Si j'avais de l'argent, j'achèterais une voiture. S'il faisait beau, nous irions à la plage. Il y a quatre possibilités de construction avec ces phrases en si. Il n'y en a pas plus. Donc, si vous mettez d'autres temps que ceux que je vais vous indiquer, votre phrase est fausse. Si plus présent, vous devez mettre du futur dans la partie suivante. Par exemple, s'il pleut, j'irai. Au cinéma. Donc s'il pleut présent, j'irai futur. Ça c'est la première solution. Deuxième solution, toujours si c'est plus présent, vous pouvez utiliser de l'impératif, c'est-à-dire donner un ordre. S'il pleut, prends ton parapluie. Donc je t'ordonne de prendre ton parapluie. Donc s'il pleut présent, prends impératif. L'impératif est très facile à reconnaître puisqu'il n'y a pas de sujet. Troisième cas, si plus imparfait, conditionnel dans la partie suivante. C'est ce qu'on appelle l'irréel du présent. Quelque chose qui n'est pas possible dans le présent. S'il pleuvait, j'irai au cinéma. C'est bien un irréel du présent, puisque il ne pleut pas. Et donc, s'il avait plu, je serais allé au cinéma. Mais ce n'est pas le cas. Donc c'est un irréel du présent. Et quatrième, si plus plus que parfait, conditionnel passé. Et là, c'est ce qu'on appelle l'irréel du passé. Donc c'est quelque chose qui n'a pas eu lieu dans le passé, et maintenant il est beaucoup trop tard. S'il avait plu, je serais allé au cinéma. D'accord Donc dans le passé, hier ou avant-hier ou la semaine dernière, s'il avait plu, je serais, j'en aurais profité pour aller au cinéma. Donc j'en aurais profité, vous voyez, j'utilise un autre verbe au conditionnel passé. J'en aurais profité. Donc, une de ces quatre solutions est possible. Il n'y en a pas d'autre. Vous ne pouvez pas utiliser, par exemple, « si » plus « subjonctif »,« si » plus « futur »,« si » plus euh, « je ne sais pas quoi ». D'accord C'est uniquement « présent »,« imparfait » ou « plus que parfait ». Et dans la principale, ce sera « futur »,« impératif », conditionnel ou conditionnel passé. Il n'y a pas d'autre solution. Voyons maintenant le neuvième point, neuvième et avant-dernier point de grammaire, c'est l'accord des mots 1000, 100 et 20. Alors le mot 1000, c'est très simple, il est un variable. Vous ne pouvez pas mettre de S derrière le mot 1000. Donc, si vous voulez le mettre au pluriel, vous allez dire des milliers. Mais vous ne pouvez pas mettre 1000 M-I-2-L-E-S. Ce n'est pas possible. Donc, on dit 1000 personnes sont présentes ou des milliers de personnes. Donc, plusieurs fois 1000, c'est des milliers de personnes sont venues. 100 s'accorde s'il est multiplié et que c'est un cardinal. Alors, cardinal, c'est les nombres qui ne sont pas ordinaux. C'est le contraire de ordinal. Ordinal, c'est l'ordre. D'accord Donc, les classements, par exemple. Ou le nombre, le, le numéro. D'accord Le num numéro d'une rue, le numéro d'une page, le nombre, etc. etc. Ça, c'est les ordinaux. Quand ce ne sont pas des ordinaux et que le 100 est multiplié, c'est-à-dire 200, 300, 400, 500, 600, mais qu'il n'y a rien derrière. Donc, on, on, peut, on fait dans ces cas-là l'accord. Donc, 300 chevaux. Il y a 300 
chevaux. C'est un nombre, donc on met un S à, chevaux, à 100. Pardon. Par contre, on va dire 304 chevaux. D'accord Donc attention, le S de 100 disparaît quand il y a un nombre derrière. 100 est invariable, donc je le répète, s'il s'agit d'un ordinal, c'est-à-dire d'un classement. Par exemple, lisez la page 300 du livre. Il ne faut pas mettre de S à 100, parce que c'est la 300e page. Je suis installé à la chambre 200. On ne met pas de S à 100, parce que c'est la chambre numéro 200. 20, c'est la même règle qu'avec 100. Il s'accorde s'il est multiplié et que c'est un cardinal. Donc, 80 euros. Mais, la chambre numéro 80. Parce que c'est un ordinal. Donc, la chambre numéro 80. Donc, rappelez-vous bien de ces règles pour l'accord de 1000, de 100 et de 20. Nous allons passer maintenant à la dernière, au dernier point de grammaire. Les verbes semi-auxiliaires. Quand on les construit, on met toujours un autre verbe derrière. Et cet autre verbe doit toujours être à l'infinitif. Donc, je le répète, un verbe semi-auxiliaire est toujours suivi d'un autre verbe à l'infinitif et non pas au participe passé. Par exemple, je vais manger, manger, e, r. On peut le remplacer d'ailleurs par je vais faire. On ne dit pas je vais faire. On dit « je vais faire ». Donc, c'est bien un infinitif. Donc, « je vais courir ».« Je veux travailler ».« Nous devons étudier ».« Ils savent écrire » en japonais. Donc, vous avez remarqué que après le verbe « aller »,« vouloir »,« devoir »,« savoir », j'ai systématiquement utilisé un verbe à l'infinitif. Et je vous rappelle la liste des verbes semi-auxiliaires. Vous avez « aller »,« venir »,« devoir »,« pouvoir »,« savoir »,« vouloir » et « faire ». Donc, ces verbes-là, quand vous mettez un autre verbe derrière, il sera toujours à l'infinitif. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo sur les 10 erreurs les plus fréquentes. C'était la deuxième partie. Vous en avez une première partie euh, dans le, euh, la partie grammaire, donc vous pourrez la retrouver. Il y aura une troisième partie qui suivra d'ici quelques semaines. Bonne journée et à bientôt. Au revoir.